প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের পাঠে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে চলতরিৎ বা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি এই বিষয়টি বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণে আধুনিক যুগে প্রত্যেকেই আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার করি এই জন্য প্রতিটি ব্যক্তিরই চলতরিৎ সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা থাকা দরকার বিশেষ করে সপ্তম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এই আলোচনাটি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দেখা অবশ্যই জরুরি কারণ এই বিষয়টি তাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতি পর্বের ন্যায় আমি এ পর্বেও কিছু অ্যানিমেশনের সাহায্যে এই চলতরিৎ বিষয়টাকে বোঝানোর চেষ্টা করব তাহলে চলো আজকের পাঠটি আমরা শুরু করি প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে চলতরিৎ কি দুইটি ভিন্ন বিভাগের বস্তুকে যখন একটি পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করা হয় তখন নিম্ন বিভাবের বস্তু হতে উচ্চ বিভাবের বস্তুতে ইলেকট্রন নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করে ইলেকট্রনের এই নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহই হল চলতরিৎ সেটি দেখতে পাচ্ছ যে দুটি বস্তু এ এবং বি এই দুটি বস্তু ভিন্ন বিভব সম্পন্ন বস্তু এ বস্তু হচ্ছে উচ্চ বিভব সম্পন্ন বস্তু এবং বি বস্তুটি নিম্ন বিভব সম্পন্ন বস্তু আমরা যদি একটি পরিবাহী তার দ্বারা বস্তু দুটিকে যুক্ত করে দেই তাহলে এই চিত্রের মতো বি বস্তু হতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইলেকট্রন এ বস্তুর দিকে ধাবিত হবে ইলেকট্রনের এই যে প্রবাহ বি বস্তু হতে এ বস্তুর দিকে এই প্রবাহকেই বলা হচ্ছে চলতরিৎ এই বিষয়টি আমাদের প্রথম জানতে হবে যে এ বস্তু কিভাবে উচ্চ বিভব সম্পন্ন হল এবং বি বস্তু কিভাবে নিম্ন বিভব সম্পন্ন হল তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এ বস্তুটি প্রচুর পরিমাণে প্রোটন রয়েছে এবং বি বস্তুতে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন রয়েছে এ বস্তুটি হচ্ছে ধনাত্মক চার্জে চার্জিত এবং বি বস্তুটি হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত দুটি বস্তুর মধ্যে যার ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি বা ধনাত্মক আধান প্রোটন সংখ্যা কম সেই বস্তুটি হচ্ছে নিম্ন বিভব সম্পন্ন বস্তু ঠিক বিপরীতক্রমে দুটি বস্তুর মধ্যে যার ধনাত্মক প্রোটন সংখ্যা বেশি এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রন সংখ্যা কম সেই বস্তুটি উচ্চ বিভব সম্পন্ন এই ইলেকট্রন এবং প্রোটনের প্রকৃতি ও পরিমাণের ভিন্নতার কারণেই বস্তু দুটির মাঝে দুটি ভিন্ন তরিত অবস্থা বিরাজ করে এই তরিত অবস্থায় হচ্ছে বিভব বা পোটেন্সিয়াল তরিত অবস্থার এই ভিন্নতাই নির্ধারণ করে দেয় বস্তু দুটিকে পরস্পরের সংস্পর্শে আনলে বা তার দ্বারা যুক্ত করলে এরা ইলেকট্রন দেবে নাকি নেবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এ বস্তুতে প্রোটন সংখ্যা বেশি থাকার কারণে এ বস্তুটি হচ্ছে উচ্চ বিভব সম্পন্ন এবং বি বস্তুতে ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি থাকার কারণে বি বস্তুটি হচ্ছে নিম্ন বিভব সম্পন্ন এই দুটি বস্তুকে যদি আমরা একটা পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করে দিই তাহলে বি বস্তু হতে এ বস্তুতে ইলেকট্রন নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হবে কারণ হলো এই দুটি বস্তুর ভিন্ন দুটি তরিত অবস্থা বিরাজ করছে দুটি ভিন্ন বিভব রয়েছে বি বস্তু নিম্ন বিভব সম্পন্ন বস্তু এবং এ বস্তু উচ্চ বিভব সম্পন্ন বস্তু এ কারণেই তাদের বিভব পার্থক্য রয়েছে বিভবের এই পার্থক্য যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই বি বস্তু হতে এ বস্তুতে ইলেকট্রন সঞ্চালিত হবে এই বিভব পার্থক্য ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এ এবং বি বস্তুর ইলেকট্রন এবং প্রোটন সংখ্যা সমান না হবে অর্থাৎ যদি এ বস্তুর ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা বি বস্তুর ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা সমান হয়ে যায় তখনই এ এবং বি এর মধ্যে কোনো বিভব পার্থক্য থাকবে না ফলে এ এবং বি বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনের প্রবাহটা বন্ধ হয়ে যাবে আশা করি তোমরা চলতরিত কি তা বুঝতে পেরেছ এখন যে বিষয়টি আমরা জানব তা হলো তরিৎ প্রবাহ কি এতক্ষণ আমরা চলতরিত কি সে বিষয়টা জানলাম এখন আমরা জানব যে তরিৎ প্রবাহ তাহলে কাকে বলে কোন পরিবাহী যে কোনো প্রস্তচ্ছেদের ভেতর দিয়ে লম্বভাবে প্রতি একক সময়ে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আধান অতিক্রম করে তাকে তরিৎ প্রবাহ বলে কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তে যখন ভিন্ন দুটি বিভব থাকে তখন ওই পরিবাহীর নিম্ন বিভব প্রান্ত হতে উচ্চ বিভব প্রান্তের দিকে ইলেকট্রন সঞ্চালিত হয় এই বিষয়টি আমরা কিছুক্ষণ আগে জেনেছি এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিবাহীর দুটি ভিন্ন প্রান্ত রয়েছে মাইনাস প্রান্ত এবং প্লাস প্রান্ত মাইনাস প্রান্তটি নিম্ন বিভব সম্পন্ন 
এবং প্লাস প্রান্তটি উচ্চ বিভব সম্পন্ন তাহলে এই পরিবাহের ভিতর দিয়ে অবশ্যই নেগেটিভ প্রান্ত হতে পজিটিভ প্রান্তের দিকে অর্থাৎ নিম্ন বিভব প্রান্ত হতে উচ্চ বিভব প্রান্তের দিকে অবশ্যই ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এই তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল কে আমরা ধরেছি এ দেখো গোল বৃত্ত দিয়ে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে এই ক্ষেত্রফলের ভিতর দিয়ে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন আসছে নিম্ন বিভব প্রান্ত হতে উচ্চ বিভব প্রান্তের দিকে এই ইলেকট্রন গুলো আসতে একটা সময় প্রয়োজন হচ্ছে ধরে নিলাম সেই সময়টা হচ্ছে টি ধরো টি সময় যাবৎ কিউ পরিমাণ ইলেকট্রন নেগেটিভ প্রান্ত হতে পজিটিভ প্রান্তের দিকে সঞ্চালিত হয়ে আসছে অর্থাৎ টি সময়ে কি পরিমাণ ইলেকট্রন নিম্ন বিভব প্রান্ত হতে উচ্চ বিভব প্রান্তের দিকে সঞ্চালিত হচ্ছে এই যে তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফলের ভেতর দিয়ে তাহলে একক সময় কি পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে সেটি অবশ্যই কিউ বাই টি তোমরা হয়তো বা খেয়াল করেছ যে ইলেকট্রন যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে তার বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহকে তীর চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রবাহের বিপরীত দিকে সাধারণত তড়িৎ প্রবাহিত হয় বলে আমরা ধরে নেই এটি হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি অর্থাৎ প্রচলিত পদ্ধতিতে ইলেকট্রন যেদিকে প্রবাহিত হয় তার বিপরীত দিকে তড়িৎটা প্রবাহিত হয় তাহলে আমরা তড়িৎ প্রবাহের সঙ্গে সাথে বলতে পারি প্রবাহিত চার্জের পরিমাণ এবং চার্জ প্রবাহের সময়ের অনুপাতই হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ ইজ ইকাল টু প্রবাহিত চার্জের পরিমাণ ভাগ চার্জের প্রবাহের প্রয়োজনীয় সময় আমরা সমীকরণটিকে ইংরেজি প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি আই ইজ ইকাল টু কিউ বাই টি এখানে আই হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ কিউ হচ্ছে প্রবাহিত চার্জের পরিমাণ এবং টি হচ্ছে কত সময় যাবৎ এই চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় নিম্ন বিভাব প্রান্ত হতে উচ্চ বিভাব প্রান্তের দিকে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ উচ্চ বিভাব প্রান্ত হতে নিম্ন বিভাব প্রান্তের দিকে এ বিষয় সম্পর্কে আমরা আজকের পাঠে একটু পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে আরও কিছু বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে তা হলো যে তড়িৎ প্রবাহ একটি মৌলিক রাশি তোমাদের কাছে মনে হতে পারে তড়িৎ প্রবাহ যেহেতু প্রবাহিত চার্জ এবং সময়ের অনুপাত তাহলে তড়িৎ প্রবাহ কিভাবে মৌলিক রাশি হয় তড়িৎ প্রবাহ প্রবাহিত চার্জ এবং সময়ের উপর নির্ভরশীল তড়িৎ প্রবাহ তো একটি যৌগিক রাশি কিন্তু অবশ্যই তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রবাহের এই বিষয়টি একটু ব্যতিক্রম অন্যান্য মৌলিক রাশির যে একটু ব্যতিক্রম সেটা হচ্ছে যে প্রবাহ একে সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা গেলেও অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে তড়িৎ প্রবাহ একটি মৌলিক রাশি আর একটি বিষয় তোমাকে জানতে হবে তা হলো তড়িৎ প্রবাহের একক অ্যাম্পিয়ার এবং অ্যাম্পিয়ার ইজ ইকাল টু হচ্ছে কুলম পার সেকেন্ড যেহেতু আই ইজ ইকাল টু কিউ বাই টি অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহের একক এবং কুলম হচ্ছে চার্জের একক এবং সেকেন্ড হচ্ছে সময়ের একক অ্যাম্পিয়ার একটি মৌলিক একক যদিও অ্যাম্পিয়ার ইজ ইকাল টু কুলম পার সেকেন্ড এটা আমরা প্রকাশ করতে পারি কিন্তু অ্যাম্পিয়ার একটি মৌলিক একক আর একটি বিষয় তোমাকে জানতে হবে তা হলো তড়িৎ প্রবাহের তার প্রতীক এবং মাত্রা উভয়কেই বড় হাতের আয় দ্বারা প্রকাশ করা যায় আশা করি তোমরা বিষয়গুলো অবশ্যই স্মরণ রাখতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব যে তড়িৎ প্রবাহ কিভাবে সৃষ্টি হয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হওয়ার দুইটি ব্যাখ্যা রয়েছে একটি হচ্ছে প্রচলিত ব্যাখ্যা আর একটি হচ্ছে আধুনিক ব্যাখ্যা আমরা প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটু ধারণা পেয়েছি আমাদের পাঠের শুরুতে এবার আমরা একটু বিস্তারিত ভাবে সেই বিষয়টি আলোচনা করার চেষ্টা করব ইলেকট্রন প্রবাহ কিভাবে সৃষ্টি হয় এই ব্যাখ্যার শুরুতে তোমাদেরকে অবশ্যই একটু ভালোভাবে জানতে হবে যে ইলেকট্রন কোনো ধাতব পদার্থে দুই রকম হয়ে হতে পারে একটি হচ্ছে বন্ধনে আবদ্ধ ইলেকট্রন আর একটি হচ্ছে মুক্ত ইলেকট্রন তাহলে একটু চলো আমরা এই বন্ধনে আবদ্ধ ইলেকট্রন এবং মুক্ত ইলেকট্রন সম্পর্কে একটু স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নিই তোমরা চিত্রে অসংখ্য পরমাণু দেখতে পাচ্ছ একটি পদার্থ অসংখ্য পরমাণু নিয়ে গঠিত একটি পরমাণুকে বড় করে দেখানো হচ্ছে পরমাণুর ভেতরে ব্লু কালার এবং পিঙ্ক কালার দ্বারা ভেতরের নিউক্লিয়াসের নিউট্রন এবং প্রোটনকে দেখানো হচ্ছে এবং চারপাশে দেখো অসংখ্য ইলেকট্রন যেটা ইয়েলো কালার দিয়ে দেখানো হচ্ছে তারা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে এই ইলেকট্রনগুলো আসলে কক্ষপথে বন্ধনে আবদ্ধ এরা মুক্ত নয় এরা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে না আমরা বিষয়টি আরেকটি চিত্রের সাহায্যে একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি 
এই চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস থাকে নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে নিউট্রন এবং প্রোটন এবং চারপাশে অসংখ্য ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে এই ইলেকট্রনগুলো কিন্তু বন্ধনে আবদ্ধ নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে হচ্ছে নিউট্রন প্রোটন দেখো নিউট্রন এবং প্রোটন কিন্তু একে অপরের সাথে দৃঢ় একটি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন থাকে ঠিক কক্ষপথে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে পরমাণুর ভরের প্রায় পুরোটাই নিউক্লিয়াসে থাকে ঋণাত্মক গাধান বিশিষ্ট ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর ম্যাক্সিমাম জায়গাটাই হচ্ছে ফাঁকা শুধুমাত্র সমগ্র ভরটা আমরা কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত ধরতে পারি এবার আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে মুক্ত ইলেকট্রন গুলো কি অবস্থায় আছে কোন একটা পরিবাহী পদার্থের ভেতরে চিত্রে দেখতে পাচ্ছ লাল রঙে দেখানো হচ্ছে অসংখ্য মুক্ত ইলেকট্রন পরমাণুর যে আন্ত আনবিক ফাঁকা স্থান রয়েছে সে আন্ত আনবিক ফাঁকা স্থান দিয়ে ইতস্তত স্বাধীনভাবে এদিক সেদিক চলাফেরা করছে তাদের চলাফেরা কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই মুক্ত ইলেকট্রন সমূহ কখন স্থিরভাবে বসে থাকে না তারা স্বাধীনভাবে এদিক সেদিক চলাফেরা করতে থাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করো পরমাণুর চারপাশে ইলেকট্রন গুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ইলেকট্রন গুলো প্রতিটি পরমাণুর সাথে সংঘর্ষ লিখতে হচ্ছে এই যে ইলেকট্রন গুলো যে সংঘর্ষ হয় এই সংঘর্ষ মূলত হচ্ছে রোধ এই রোধের কারণে ইলেকট্রনের গতিটা হ্রাস পায় বাধাগ্রস্ত হয় ফলে তরিত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় আমরা রোধকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি রোধ হচ্ছে কোন একটা পরিবাহীর বৈশিষ্ট্য যেই বৈশিষ্ট্যের কারণে মুক্ত ইলেকট্রন চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় ফলে তরিত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় আমরা যদি এই মুক্ত ইলেকট্রন গুলোকে ইলোভেলো ঘুরতে না দিয়ে এটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করি তখনই কেবল তরিত প্রবাহ সৃষ্টি হয় এই জন্য আমাদেরকে পরিবাহী পদার্থের ভেতরে দুই প্রান্তে দুটি ভিন্ন বিভাব সৃষ্টি করতে হয় এবং দুটি ভিন্ন বিভাব সৃষ্টি হলে তখনই কেবল ইলেকট্রন গুলো এরকম ভাবে এলোমেলো চলাফেরা করতে পারে না তারা নির্দিষ্ট দিকে একটা সারিবদ্ধ ভাবে সঞ্চালিত হতে শুরু করে ঠিক তখন ইলেকট্রনের এই প্রবাহের দ্বারা তরিত প্রবাহ সৃষ্টি হয় এই বিষয়গুলো তোমরা একটু অবশ্যই খেয়াল রাখবে তরিত প্রবাহের প্রচলিত মতবাদ নিয়ে একটু আলোচনা করি তোমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছ যে একটি পরিবাহী তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে এই জন্য আমাদেরকে একটা ব্যাটারি সংযোগ করতে হয়েছে একটা পরিবাহী তারে এই ব্যাটারিটি হচ্ছে তরিত চালক শক্তি বা বিভব এই ব্যাটারির শক্তি দ্বারাই আমরা ইলেকট্রন গুলোকে নির্দিষ্ট দিকে সঞ্চালিত করছি কিছুক্ষণ আগে যে চিত্র আমরা দেখেছি সেখানে দেখেছিলাম যে ইলেকট্রন গুলো স্বাধীনভাবে এলোমেলো চলাফেরা করছে তারা নির্দিষ্ট দিকে চলাচল করছে না তখন আমরা কোনো তরিত প্রবাহ পাইনি এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিবাহী তারের দুই প্রান্তে দুটি ভিন্ন বিভব সৃষ্টি করা হয়েছে ব্যাটারি দুটি প্রান্ত থাকে একটি হচ্ছে পজিটিভ প্রান্ত অপরটি হচ্ছে নেগেটিভ প্রান্ত পজিটিভ প্রান্ত হচ্ছে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট এবং নেগেটিভ প্রান্ত হচ্ছে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট যখন আমরা পরিবাহী দুই প্রান্তের সাথে এই ব্যাটারি দুটি প্রান্তকে যুক্ত করে দিলাম তখন পরিবাহী দুই প্রান্তেও দুটি ভিন্ন বিভব সৃষ্টি হয়েছে ইলেকট্রন এই পরিবাহীর ভেতর দিয়ে নেগেটিভ প্রান্ত হতে পজিটিভ প্রান্তের দিকে আসছে এবং বিদ্যুৎ পজিটিভ প্রান্ত হতে নেগেটিভ প্রান্তের দিকে যাচ্ছে এই বিষয়টিকে চলো আর একটু ভালোভাবে দেখে নেই এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি পরিবাহী পদার্থের ভেতরে পরমাণুর বন্ধনে আবদ্ধ ইলেকট্রন গুলো নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে কিন্তু একটি ইলেকট্রন দেখো এক প্রান্ত হতে ছুটে অন্য প্রান্তের দিকে যাচ্ছে এই ইলেকট্রনটা একটা শক্তি লাভ করেছে নিম্ন বিভাব প্রান্ত হতে উচ্চ বিভাব প্রান্তের দিকে ছুটে চলার জন্য ফলে ওই শক্তি প্রয়োগের ফলে ইলেকট্রনটি প্রান্ত হতে পজিটিভ প্রান্তের দিকে অর্থাৎ উচ্চ বিভাব প্রান্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে এভাবে ইলেকট্রন গুলো নির্দিষ্ট দিকে গতিশীল হয় এবং তখনই বিপরীত পথে তরিত প্রবাহ সৃষ্টি হয় কিন্তু প্রশ্ন হল তরিত তাহলে বিপরীত দিকে কিভাবে প্রবাহিত হয় এই বিষয়টি এখন একটু আমরা দেখে নেই ঠিক দেখতে পাচ্ছ যে কয়েকটি পরমাণু পাশাপাশি অবস্থান করছে একটা পদার্থের ভেতরে এবং একটি পরমাণু হতে ইলেকট্রন লাফিয়ে লাফিয়ে অন্য পরমাণুতে সঞ্চালিত হচ্ছে আর তার বিপরীত দিকে দেখো লাল রং দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে হোল বা ধনাত্মক আধান কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে এই ধনাত্মক আধান বা প্রবাহিত হোলকেই বলা হয় তরিত প্রবাহ আসলে 
একটা ইলেকট্রন যখন কোন একটা অবস্থান থেকে সরে যায় সেই অবস্থানে একটি ধনাত্মক আধান সৃষ্টি হয় এই ধনাত্মক আধানকেই বলা হয় হোল অর্থাৎ ইলেকট্রন যখন সরে যায় সেই জায়গায় একটা ঘাটতি সৃষ্টি হয় একটা অভাব সৃষ্টি হয় ইলেকট্রনের এই অভাবটি হচ্ছে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট যাকে বলা হয় হোল এই হোলের সঞ্চালন দেখতে পাচ্ছ ইলেকট্রনের সঞ্চালনের বিপরীত দিকে তাহলে আমরা স্পষ্টভাবে একটা বিষয় বুঝতে পারলাম যে প্রচলিত মতবাদ অনুসারে যে যুক্তি দিয়ে তৈপ্রবাহকে সংজ্ঞায়িত করা হয় তা হলো যে ইলেকট্রন নির্বিভাব প্রান্ত হতে উচ্চ বিভাব প্রান্তের দিকে সঞ্চালিত হয় এবং ধনাত্মক আধান বাহক হোল পজিটিভ প্রান্ত হতে নেগেটিভ প্রান্তের দিকে সঞ্চালিত হয় তাহলে তৈপ্রবাহের প্রচলিত দিক ধরা হয় উচ্চ বিভাব হতে নির্বিভাব প্রান্তের দিকে এবং তরিৎ কোষের ধনাত্মক প্রান্ত হতে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে তবে এই বিষয়টি আধুনিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত চলো আমরা একটু দেখে নেই তো এর প্রবাহের আধুনিক মতবাদটা কি প্রচলিত মতবাদ অনুসারে ইলেকট্রনের প্রবাহের বিপরীত দিকে তরিৎ প্রবাহিত হয় কিন্তু আধুনিক মতবাদ অনুসারে ইলেকট্রন যেদিকে প্রবাহিত হয় সেদিকে তরিৎটা প্রবাহিত হয় বিষয়টি একে অপরের বিপরীত বিষয় তবে এখানেও যুক্তি রয়েছে সেটি হল একটি ইলেকট্রন যখন স্থির থাকে সেই ইলেকট্রনের শুধুমাত্র তরিৎ ক্ষেত্র থাকে কোনো চম্বক ক্ষেত্র থাকে না ইলেকট্রনটিকে যখন আমরা একটা নির্দিষ্ট দিকে গতিশীল করি ওটা একটা ভোল্টেজ বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করে তখন ইলেকট্রনটি এই গতিশীলতার কারণে তার ভেতরে একটা চম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় ইলেকট্রনের এই গতিকে বলা হয় তারণ বেগ বা ড্রিফ্ট ভেলোসিটি এই তারণ বেগের জন্যই দরকার একটি তরিৎ ক্ষেত্র এবং তরিৎ ক্ষেত্র ছাড়া কখনো ইলেকট্রনকে নির্দিষ্ট দিকে গতিশীল করা যাবে না কারণ তরিৎ ক্ষেত্রে একটি বল প্রয়োগ করে সেই তরিৎ ক্ষেত্রে তারিত হয়েই ইলেকট্রন নির্দিষ্ট দিকে সঞ্চালিত হয় এবং তার ভেতরে তরিৎ চম্বক তরঙ্গ বিকৃত হতে থাকে ইলেকট্রনের এই চম্বক ক্ষেত্র একটি বল প্রয়োগ করে সেই বলের প্রভাবেই সেই তরিৎ চম্বক তরঙ্গের প্রভাবেই পরবর্তী ইলেকট্রনগুলো কম্পিত হতে থাকে তারাও তরিৎ চম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করে সেই তরিৎ চম্বক তরঙ্গের কারণে পার্শ্ববর্তী ইলেকট্রনগুলো ক্রমান্বয়ে এভাবে কম্পিত হতে থাকে এবং তরিৎ চম্বক তরঙ্গ আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে নির্দিষ্ট দিকে সঞ্চালিত হতে থাকে এবং তখনই সেই দিকে তরিৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আজকে আলোচনা থেকে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছো জানতে পেরেছ এই বিষয়গুলোকে আরও বেশি স্মরণ রাখার চেষ্টা করবে আরও বেশি চর্চা করবে আমরা আগামী পর্বে এর পরবর্তী যে বিষয়গুলো রয়েছে এসি এবং ডিসি অর্থাৎ একমুখী ও দ্বিমুখী প্রবাহ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তোমাদেরকে এই চলচরিতের পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ